در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای امریکا یک عضو سابق بروسی جرگه و تلویزیون آشنا از صحبت با طالبان در قطر و در طول هفته آینده در دبی معلومات داد صدر ازم ایراق می گوید اعتلاف بین المللی با نیروهای عراقی کمک کافی نمی کنند و گزارشی در مورد رقابت دوش میان کودکان در کابل برای افضای شاگاه یامه در مورد خواسته های این قش. با سلام با شما امروز سفشنبه دوم ماه جون سال 2015 می باشد بیننده تلویزیون آشنای صدای امریکا هستید لینا روزبه هستم و برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنم سید اسحاق گیلانی عضو سابق بولیزی جرگه بیان می دارد که دوبی هفته آینده میزبان گفتگوهای صلح با طالبان خواهد بود و پس از اید فدر در دوها پایتخت قطر نیز برای بار دوم در میان طالبان و شخصیت های آزادی سیاسی افغان در رابطه با صلح صحبت های رویا رو صورت خواهد گرفت آقای گیلانی که در نشست در رو اول به میزبانی مؤسسه پگواش در قطر شامل بود به صدای امریکا بیان داشته است که در دو نشست آینده در دبی و قطر هیچ کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان شرکت نخواهد کرد و از جانب طالبان یک عضو شورای کویت نیز حاضر خواهد بود آقای گیلانی همچنان گفته است که در نشست دبی خواست های مشخصی را به طالبان پیشنهاد خواهند کرد فقط پیشنهادات خود برشان میتیم پگواش امکان داره که حضور داشته باشه ولی دعوت از طرف پگواش نیست ولی بعد از اید انشالله که به تعداد زیاده از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جای میشیم آقای گیلانی تذکر داد که آمادگی ها برای برگزاری دور دوم نشست با سران طالبان در قطر که بعد از اید فطر برگزار می گردد نیز جریان دارد. قبلا ما مجلس به دعوت پگواش در الخور قطر امرای تحریک طالبا داشتیم که به تعداد هشت نفر بدن. این در حال است که در اولین این هفته قطر مدت زمان اقامت پنج تن از طالبان رها شده از زندان گوانتانا موبی را نیز در آن کشور تمدید کرده است. با هم از افغانستان پلیس در ولسوالی زاره ولایت بلخ از کشته شدن حداقل نه کارمند یک بنیاد غیر انتفاعی مربوط به جمهوری چک توسط مردان مسلح ناشناس خبر داده است که یک زن نیز شامل این تلفات می گردد. کشته شدگان کارمندان افغان یک بنیاد غیر انتفاعی به نام مردم نیازمند مشخص شدند که روی پروژه های زراعتی با وزارت احیا و انکشاف داد فعالیت میکرد. در این زمان از تعلیق فعالیت های جمهوری چک نیز به دلیل وقوع این واقعه خبر داده شده است. ساکنون هیچ گروهی مسئولیت این واقعه را بر دوش نگرفتند ولی در گذشته طالبان این گونه حملات را در آن مناطق انجام میدادند. رئیس جمهور غنی کشتار این کارمندان را که گفته می شود برای برنامه همبستگی ملی کار می کردند به شدید ترین الفاظ محکوم کرده است. پرسش امروز ما در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنای صدای امریکا نیز این بود که نظر شما در مورد آمادگی ها برای انجام دور نشست دوم شخصیت های آزاد سیاسی افغانستان با طالبان در قطر چیست؟ آیا موثر واقع خواهد شد یا خیر؟ آقای محب الله ستانگزه از کابل می نویسد این نشست مانند نشست های قبلی نمایشی است و تأثیری بر صلح نخواهد داشت. آقای شیرزاد از کابل نوشته است مذاکره با پاکستان و یا اشخاص مربوط به پاکستان و نفع افغانستان نخواهد بود. ممنون از بینندگان محترمی که هر روز در این صفحه رجوع کرده و نظر می دهند و صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا مراجعه کرده عضو شوید و نظر بدهید. آدرس این صفحه facebook.com/voatv است.
به پردازی بگذاشت های جان حیدر البادی صدر ازم عراق می گوید که نیروهای طرفتار حکومت در جنگ بر ضد گروه داعش از جانب اطلاف بین المللی حمایت کافی دریافت نمی دارند آقای بادی این سخنان را امروز در پاریس پای تخت فرانسه قبل از جلسه وزرای خارجه اطلاف بین المللی بر رهبری یالات متحده که برای بس روی پلان کنترل دوباره ولایت علمبار گرده هم جمع شده اند بیان نموده است جلسه امروز وزرای خارجه کشورهای شامل در ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده دو هفته بعد از آن برگزار می گردد که جنگجویان گروه دولت اسلامی شهر رمادی مرکز ولایت انبار در ایراق را تصرف کردند. سقوط رمادی که در 125 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد باعث گردی تا حیدر العبادی صدر ازم ایراق برای جلوگیری از پیشروی گروه داعش از ملیشه های شیعه استمداد جوید. صدر ازم ایراق قبل از جلسه امروز در پاریس بیان داشت که ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش از نیروهای حکومتی ایراق حمایت کافی نمی کند. اما جنرال جان آلن نماینده خاص ایالات متحده برای ائتلاف بین المللی زل داعش در یک مصاحبه که بر روز شنبه با سکای نیوز بریتانیا داشت قبلا از استراتژی این ائتلاف دفاع کرده و اطمینان نشان داد که نیروهای ایراقی رمادی را دوباره تصرف خواهند کرد. من در برابر این گفته ها که گویا استراتژی ائتلاف بین المللی درست نمی باشد مخالف هستم ما عقب نشینی های داشته ایم و عقب نشینی از رمادی یکی از آن هاست اما برخی اناسر عملیاتی نیروهای ایراقی اکنون در رسیدن بر رمادی هست جنرال آلن همچنان گفت که مقایسه سقوط رمادی با سقوط موسل نادرست می باشد شهر موسل را داعش یک سال قبل تصرف کرد بس روی پلان های تصرف مجدد ساحات از دست رفته ای ایراق در حال امروز برگزار می شود که قرار است سازمان ملل متحد در جریان این هفته از پارلمان اروپایی مطالبه 500 میلیون دلار جهت حمایت از کمک های بشر دوستانه در ایراق را نماید. ملل متحد در حال آذر با شمول 3 میلیون بیجا شده داخلی به 8 میلیون ایراقی نیازمند کمک می کند. اگر اکنون برای ما پول نرسد، برنامه های ما در سراسر عراق در افته ها و ماه های آینده متوقف خواهد شد. مقامات ملل متحد همچنان می گویند که ممکن در نتیجه جنگ در برابر جنگجویان گروه داعش شمار افراد نیازمند تا اخیر سال 2015 به 10 میلیون نفر برسد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. برمیگردیم به اخبار مربوط به افغانستان یک مطالعه که توسط پانتون براون تحت نام هزینه جنگ صورت گرفته است و روی تلفات ملکی در افغانستان و پاکستان از سال 2001 به دین سو متمرکز است تعداد تلفات در دو کشور را حدود 149 هزار تن و مجروحین را تا 162 هزار تن ذکر کرده است در حالی که 100 هزار تن از مجروحین از افغانستان هستند یک تن از تهیه کنندگان این گزارش بیان می‌دارد که تعداد تلفات و مجروحین در افغانستان در در حال افزایش است این مطالعه توسط ارقام ایراد شده از جانب سازمان ملل متحد نیز حمایت شده است که در آن تعداد تلفات ملکی در افغانستان تا 16 فیصد بیشتر در مقایسه با 4 ماه اول سال 2014 مشخص شده بود در طول 4 ماه اول سال جاری یعنی سال 2015 از کشته شدن 974 تن و مجروح شدن بیش از 1963 تن در افغانستان خبر داده شده است در حالی که گزارش تازه پانتون براون حاکی از کشته شدن بیش از 140 هزار تن در دو کشور افغانستان و پاکستان است، افزایش تلفات ملکی در چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با سال 2014 ارقام است که در عرصه این پدیده نگران کننده خوانده شده و ملل متحد نیز این افزایش تلفات ملکی در افغانستان را اذعان کرده است. برای شرح بیشتر این یافته ها در سایه تشدید جنگ ها در ترجمات باری طالبان از آقای رفیع الله بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دعوت به عمل آوردیم تا واکنش این اداره را با شما شریک سازند با سلام بر شما آقای بیدار و ممنون از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد تلفات ملکی در طول ماهای اول سال جاری چه معلوماتی را داره و عمده ترین دلیل افزایش از اون در چی می‌بینید بسم الله الرحمن الرحیم من فکر میکنم که تلفات ملکی همواره در سالهایی که جنگ جریان داشت در افغانستان یک فاجعه بشری است واقعا بله. و 
در این و آخر در تاکتیک های نظامی و حرکات نظامی طور تغییرات آمده که تصرف به یک خاک و جغرافی از یاد فوقیت داره و در پالوی زیو معنای کنار جاده و حملات انتحاری پرتاب مرمی های اوان و بعضی از قتل های قمدی قصدی و عمدی که به خاطر ازی که در موسات بن مللی و خیریه و امداد رسان کار میکنن افراد کشته میشن تمام این محلات مسکونی بیشتر مورد اصابت مرمی ها قرار میگیرن و تلفات افزایش تلفات ملکی واقعا مشهود است بله. و قابل نگرانی است که تعداد اطفال و زنان هم در اینجا افزایش پیدا کرده بله خب ما خبر امروز از بلخ داشتیم نه کار... کارمند امداد به شمول یک خانم کشته شده ولی تا کنون کس مسئولیتی واقعی را بر دوش نگرفته به نظر شما تهاجمات و کشتار از این نوع که در افغانستان در حال حاضر جریان داره حملات بر مکاتب بر امدادگران را میتونیم جزء تهاجمات باری طالبان تلقی کنیم که اخیرا در کشور تشدید یافته و با آمدن فصل گرمی بیشتر شده در پالوی ایزی مثال هایی که موساد خیریه و امداد رسان زیاد مورد هدف هستند و مامور دولتی هم مثل سارنوالی ها محاکم وزارت عدلیه و و آخرین حوادث واقعا گروگان گیری و ربودن افراد هم در راه های بزرگ و شراه ها مواصلاتی بله. هم یک تکتیک جدید است که مخالفین دولت از او استفاده می کنند خب در حال که شما تذکر دارین در گذاشته کمیسیون مستقل حقوق بشر همیشه از نیروهای درگیر جنگ می خواست که جنگ از ساحات ملکی به دور نگه دارن در منازل افراد سنگر نگیرن ولی حال طوری که شما گفتین تنها هدف این جنگ ها مناطق به نوع ملکی شده ادارات مورد حمله قرار می گیرن مکاتب شفاخانه ها امدادگران این بیانگر چه موضوعی بوده می تنه و موضوع کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال این معضلات چیست این نوع حملات البته در اثر فشارها و سفارشات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دولت و حامیان به المللیش در تاکتیکای نظامی خود طور تغییرات وارد کردند که فعلا بیشترین تلفات و ازایات انسانی که صورت میگیره با این جهت قضیه کمتر منصوب میشه ولی متاسفانه که ازایات و تلفات انسانی و ازراری که پیش میشه در این جنگ بیشترین تعدادشان بیشتر از 70 فیصد چون این ضررها به مخالفین دولت راجع میشه که منصوب میشه که واقعا در تاکتیکا در پلیسی که اظهارات رسمی و اعلامه های رسمی رهبری گروه های مخالف دولت هم موجود هستند که به قماندان های حوث سفارشات میکنه که ملکان را مورد عدف قرار نتن ولی بازم بیشترین تلفات منصوب به واستن خب در حالی که مکررن از اونا خواهش شده که ملکی ها را مورد عدف قرار ندن ولی کشتار ملکی ها به شکل بسیار نگران کننده جریان داره حدود یک هزار نفر در کمتر از چهار ماه امسال کشته شدن به نظر شما چی باید بشه در عرصه جهانی و بین المللی تا این طرفات ملکی در افغانستان متوقف شود یا حداقل تعداد از کاهش پیدا کنند ما همیشه کوشش کردیم و ای را اظهار کردیم به هر دو طرف قضیه که حداقل تعلیمات اسلامی را مخالفین دولت هم مراد بکنن و در قدم دوم کنوانسیون های جنیوا که مشهر به حالات جنگی هستند و یک جهت قضیه که مخالفین دولت هستند و هم مجبور مکلف هستند هرچند و این کنوانسیون ها را برسمت شاد نشناسن ولی در اوجه حکم موجود هستند که مخالفین دولت ها هم مکلف هستند که عرف بن مللی جنگ مراد بکنن و کسایی که در جنگ فریق نیستن نباید مورد هدف باشن و این که فعلا جریان صلح روی دست گرفته شده در این جریان هم کوشش شده که این مسائل در نظر من حیث پیش شرط تمام مذاکرات باید باشه که حداقل ملکان و کسایی که فریق جنگ نیستن و نباید که مورد هدف قرار گیرند در اینجا ممنون و تشکر از شما آقای بیدار از شرحی که در قبال موضوع برای بیننده را داشتین تشکر از حضورتان در برنامه و خبری از ایالات متحده توجه کنید مجلس سنای کانگرسی ایالات متحده امروز بر تمدید یک برنامه بزرگ نظارت امنیتی داخلی کشور و مباحثه و رایگیری میپردازد مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا رایگیری بر تعدیلات در قانون موسم و فریدو مکت را 
سازماندهی کرد مجلس نمایندگان تمدید این قانون را قبلا تصویب کرده و اعضای ارشد آن به مجلس سنا هشدار دادند که تغییرات در این قانون را بار دیگر تصویب نخواهند کرد این تغییرات در قانون فریدوم اکت روی سه نقطه متمرکز است و توسط کمیته استخبارات مجلس سنا پیشنهاد شده است که شامل تمدید صلاحیت اداره امنیت ملی ایالات متحده در ضبط و جمعآوری مکالمات تلفنی اتباع این کشور می‌گردد در این زمان قصر سفید مجلس سنا را به دلیل ناکامی در تمدید اصلاحات قانون موسم به پتریت اکت محکوم کرده است اهمیت قانون موسم به پتریت اکت در ایالات متحده که بر مبنایان اداره امنیت داخلی اجازه از ضبط مکالمات تلفنی اتباع این کشور را دارد و با کنش های مختلف که این قانون در عرصه تخطی از حریم شخصی افراد باعث شده است موضوع صحبت ما با آقای دیوید سترمن عضو بنیاد امریکای نوین است که در استودیو با ما هستند آقای سترمن سلام بر شما ممنون از که وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین آغاز میکنیم از پتریت اکت به نظر شما چرا حد جنجال برانگیز شده یا به دلیل از که از حریم شخصی افراد تخطی میکنه و وارد مکالمات تلفنی از اونا میشه یا خیر تشکر اختشاش اصلی ایست که دادن صلاحیت به اداره و او هم دادن صلاحیت به اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد ضبط مکالمات دایی که کی با کی صحبت کرد درباره چی صحبت کرد دیگر دادن اجازه برای ضبط معلومات از افراد شخصی نظر به ای که معلومات اونا را از یک از یک مجموعه عمومی درخواست بکنن خب بالاخره مجلس سنا امروز قبل از اینکه برخصتی تابستانی بره روی از قانون رای می تفکر می چی خواهد شد آیا قانون تمدید می شود اجازه داده می شود به امنیت داخلی تا معلومات اطبای خود را جمع آوری کنه یا خیر خواهیم دید که نتیجه چی خواهد بود اما معلوم میشه که نتیجهش اداره امنیت ملی اجازه ضبط مکالمات و هم نگهداری مکالمات را نخواهد پیدا کرد هرچند که بعضی از تعدیلات پیشنهاد شده اما تا حال واضح نیست که چی تصویب شده خواهد تانست دیگر در کنار از قانون دیگر چه برنامه های استخباراتی وجود داره که ممکن ادامه پیدا کنه و حفظ کرده در این ساحه؟ امکان داره که دو نهاد مسئول همونطوره که ما گفتم ماده پانزدان تمدید شده که در برگیرندی نگرانی های امنیت ملی است ضبط مکالمات از شهرمند های غیر امریکایی و همچنان معلومات اساسی از کسایی که در این مسئله دخیل می باشه اما فکر نمی کنم چیز بزرگتر در این تغییر بیاید با وجود از این ای مسئله در حالت انقضا هم است خب برگردیم به دستاورد قانون پتریت اکت فکر میکنین این نظارت بر مکالمات تلفنی توانست در زمانی که نافذ بود مانع وقوع حملات تروریستی و یا خونسا ساختن از او بشه و دیگه چه تاثیرات را در امون استخباراتی داشت اگر آغاز بکنیم از زد بایان جمعاری اسناد مکالمات امریکایی ها ای چیز از نگاه معلوم نمیشه که بر اساس سروی که نیوی امریکا انجام داده که با جمعاری تمام معلومات از کدام حملی بزرگ دهشت افغانی تال جلوگیری نشده ارچند که ای دو صلاحیت گیری و یا هم صلاحیت داده و همچنان این منابع مسئول کدام سند موسخی از این ندارن اما اگر این قانون انخضا میشه و حتی دوباره تمدید هم نمیشه جالبی است که مشکلات بر دیگه مسئولین زیربت بیشتر ساخته میتونه بله برمیگردیم به موزه امریکایی ها آیا فکر میکنین اطبای کشور آماده هستند که به قیمت رخنه به حریم شخصی خود از امنیت داخلی خود حفاظت کنند و به قوانین این گونه اجازه اعمال ای حق و صلاحیت را بتن در امور خود 
It's always hard to tell um, where the American public is. That Americans and all Americans are saying. Until the time of the election, it is not clear that the election is rigged. But it is clear that the pressure is there, the pressure is more than in favor or against the policy of the government and the government. ممنون تشکر از شما آقای سرمن که معلومات را در قبالی قانون با ما در میان گذاشتین البته باز هم در بخش پشرو نظرت بیشتر شما را در قبالی موضوع خواهیم داشت تشکر ممنون از شما برنامه را باز هم با خبر مرتبط به ایالات متحده ادامه می دهیم محکمه عالی ایالات متحده در قضیه یک خانم مسلمان که به دلیل پوشیدن حجاب از گرفتن کار در یک مغازه بازداشته شده بود به نفع وای ببخشید به نفع وای حکم صادر کرده است و محکمه رفتار تبیزآمیز کارفرمایان را بر مبنای مذهب و پوشش افراد طبق قوانین ایالات متحده غیر قانونی خوانده است طبق این حکم محکمه خانم ایلاف بر مبنای قوانین کمیسیون فرصت‌های مساوی کاری ایالات متحده باید بر مبنای قابلیتش برای اخذ کار و نه لباسش قضاوت گردد اکنون خانم ایلاف من حیث سرپرست یکی از دکان‌های تجارت زنجیره‌ای اربن آوتفیتر به کار گمارده شده است با هم از ایالات متحده کیسی کومز یک خبرنگار آمریکایی که در یمن در قید شورشیان حوثی و سرمی برد رها شده است ولی جزئیات چگونگی قید و رها شدن وی هنوز مشخص نیست ایالات متحده برای باقی افواش در یمن نیز تعهد کرده است سفیر ایالات متحده از کشور عمان برای همکاری در بخش رهایی این تبعی ایالات متحده و انتقال وی سپاسگزاری کرد خبر اسارت کومز در مقاله در روزنامه واشنگتن پست به رسیده بود که در آن از اسارت چهار آمریکایی توسط حوسی ها در سنا پایتخت یمن معلومات گنجانیده شده بود شایدان در شمال شرق نایجیریا از حمله تازه گروه بوکو حرام بر شهر مدگوری خبر دادند در حالی که حکومت کشش های خود را برای مبارزه علیه این گروه در آن شهر متمرکز ساخته است گزارش ها از این شهر حاکی از پرتاب راکت و بم دستی در این حمله بود و صدای جت های جنگی نیز در محل خبر داده شده است این واقع در حال اتفاق می افتد که محمود و بهاری رئیس جمهور تازه متحد به انتقال معمولیت های نظامی از ابوجا پایتخت آن کشور به میدگوری که منطقه تحت کنترل شدید بکو حرام تلقی می شود شده است در این زمان برنامه جانی غذای سازمان ملل متحد بیان می دارد که خشونت های ناشی از حملات گروه بکو حرام باعث متواری شدن باشندگان آن مناطق به کشورهای همسایه و کاهش مواد غذایی و بحران غذا در آن کشورها شده است. ټول د حقیقت په لټه کې دی د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبري سرچینې په توګه اعتبار لري مردم اخبار جامعه جهان را میخواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم میسازد موثق معتبر و جامع دا زمونږ رسالت ده چین فعالیت ها را برای یافتن از صدها تن از سرنشینان یک کشتی که در دریای یانگزه واشگون شده است آغاز کرده است. عملی نجات امروز سهشنبه در مناطق مرکزی چین به عملیات جستجو و یافتن نجات یافتگان از کشتی حامل بیش از 450 تن همچنان ادامه داشت. شرح بیشتر این واقعه در این گزارش. خبرگزاری سیناوا گزارش می دهد که تا کنون فقط 15 تن زنده نجات داده شده و 5 جسد دریافت شده است. ریزش باران و بادهای شدید عملیات جستجو و نجات را مختل ساخته است. اقارب سرنشینان کشتی واژگون شده با نگرانی تمام منتظر خبر از سرنوشت عزیزانشانند. یک تن که پنج عضو خانوادهش سواری این کشتی بودند چونین می گوید. ما امروز صبح خبر واژگون شدن کشتی را شنیدیم. این حادثه ساعت یازده دیشب رخ داد. نخست به خانواده های خود تلفن کردیم ولی هیچ کس جواب نداد. گمان می رود که اکثر مسافران در داخل کشتی گیر ماندند بر اساس گزارش رسانه های دولتی چین عمله نجات صدای فریاد برای کمک را از داخل کشتی واژگون شده شنیده است اخیرا یک خانم 65 ساله نجات داده شده و سه تن از نجات یافتگان به شفاخانه منتقل شدند 
باسازان که ما را به اینجا آوردند معلومات اقارب خود را درج کردیم تا اکنون هیچ کس در مورد وضعیت به ما اطلاع نداده است امیدوار هستیم که آنها سوار این کشتی نشده باشند دلیل واشگون شدن این کشتی تا کنون معلوم نیست این کشتی از ننجنگ آزم شهر جنوب غربی چانکنگ چین بود که دفتا در وضعیتی که توفانی توصیف شده غرق شد بر اساس یک روزنامه چینی در مأموریت نجات سرنشینان این کشتی بیش از یک هزار اسکر و 48 کشتی شامل است. در ضمن لی گینگیانگ صدر چین امروز سه شنبه شخصا به منطقه رفته و کار عمله نجات را از نزدیک نظارت می کند. رئیس جمهور شی جن پینگ نیز خواستار هر نو تلاش برای نجات مسافران شد که اکثریتشان بین سینین پینجا الی هشتاد سال قرار دارند. برشنا و مرخیل تلویزیون آشنای صدای امریکا واشنگتن تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب با خبر شوید که بستگی مستقیم و محیط زندگی تان دارد به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت با خبر از افغانستان توجه کنید با وجود تلاش ها برای بهبود زندگی اطفال در افغانستان هنوز هم در برخی از نقاط افغانستان اطفال با مشکلات زیادی به خصوص در عرصه دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند مسئولین مؤسسه حمایت اطفال به منظور رسانیدن صدای این کودکان به مقامات افغانستان و جهان و تجلیل از روز جانی حفاظت از اطفال مسابقه دوش را برگزار کرده بودند که شرح آن را وحید الله فیضی ساپی خبر نگار تلویزیون آشنا در این گزارش تقدیم می کنند. دوش برای بقا این شعار تجلیل از روز جهانی حفاظت اطفال در کابل بود. در این مسابقه دوش سی طفل از کابل شرکت فرزیده بود که هدف از آن مساعد ساختن زمینه برای دسترسی به حقوق اطفال و رسانیدن پیام اطفال به سطح ملی و جهانی بود. منظور و هدفی برنامه ای است خواست اطفال خواست مایی است که صدای اطفال دیجه به گوش مقامات ماسات ملی و بین المللی برسانیم اطفال میگن امیدوار هستن مسئولین اطفال محروم را در جامعه شناسایی کنند و در راستای فراهم ساختن مراقبت های صحی تعلیم و تربیت توجه جدی نماید اطفال افغان میگن که در افغانستان زندگیشان خودتر سپری نمی شود اما مهمتر از همه آرزومن هستند که در کشورشان سلط برقرار شود کسی که غیب هستند نمی توانند که مکتب بروند سامان لوازم مکتب خدا بخیرن باید کسایی که پول دار هستند باید امرای زورا کمک کنند تا مکتب بخوانند درس بخوانند تا وام یک جای خوب بگیرند در حال حاضر در افغانستان یک اشر نو میلیون طفل افغان روی جاده ها و یا در خانه ها کار می کنند تا معیشت خانواده هایشان را فراهم نماید در حال که یک اشار دو میلیون تفل از اثر وضعیت محیط کاریشان در مرز خطر قرار دارند در آستان تجلیل روز جهانی حفاظت اطفال وزارت صحت آمه افغانستان می گوید می خواهند به مرگ و میر مادران و نوزادان پایان دهند دسترسی مادرا و ماهرین ولادی و دسترسیشان به پرسونل و کارکنان طبقه اوناس و بهتر ساختن برنامه های تغذی اینا موارد هستند که رول عمده را در کاهش مرگ اطفال و نوزادان در کشور ما دارند در مراسم تجلیل از روز جهانی محافظت از اطفال برنامه های سرکس، رسامی و موسیقی نیز برگزار گردید. ورزشکاران افغان میگن باید به ورزش به سطح ملی توجه صورت بگیرد. مضمون ورزش جدی بگیرین در, در, در تدریس تان در مکاتب و در پانتون و اینا بخاطر یک ورزشکار میتونه بدن سالم داشته باشه یک ورزشکار میتونه فکر ذهن خوب داشته باشه بخاطر که ورزش میکنه در افغانستان در سه طفل یک طفل زیر سن 5 سال بعد دلایل امراض قابل وقایه در 28 روز اول زایمان می میرد که میتوان از آن توسط موجودت ماهر ولادی در زمان ولادت و تنظیم بهتر زایمان محیط پاک زایمان و مراقبت نوزادان جلوگیری کرد وحیدالله فیصاپی تلویزیون آشنا کابل
و با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم ولی برنامه تلویزیون آشنا در نیم ساعت بعدی و زبان پشا همچنان با اخبار جهان و تحلیل های مرتبط ادامه خواهد یافت که امیدوارم همراهی ما را در نیم ساعت بعدی فراموش نکنید تا برنامه دیگر خدا نگهدار داشنا تلویزیون دخ پرونه پر دوام که په قطر کې د سولې د خبرو دوم پړاو پیل کېدونکی دی چې په اجندا کې به یې آیا عراق د داعش په ضد جګړه کې نور نړیوال کومک او ملاتړ ته هم اړتیا لري ځنې چارواکي وې کېدی شي او تنکی ځوانان او ماشومان د کم پیغام د رسولو د پاره د لزغاستې له لارې هڅه کوي دا شا تلویزیون نه یې ګورئ د خپرونې سره اوسئ سلام درنو لیدن کو تاسه با د متحده یالاتو نړی او افغانستان اړون خبرونه او راپورونه واوري هیله د نیم ساعت نور د اشنا تلویزیون سره وسای په قطر کې یو ځل به د طالبانو سره غونډه کیږي خو تراغي مخ کې به دوبی هم د طالبانو او آزاد و سیاسی شخصیتونو ترمن د یو غونډې کوربه وسی د ولسی جرګې یو پخوانی غړی سیدی ساق ګیلانی امریکا غږ ته ویل چې په راتلون کې اونۍ کې به دوبی د طالبانو سره د سولې د خبرو کوربای او د اختر وروسته به د قطر په دوه خار کې د دوهم زل د پاره د طالبانو او د افغانستان د یو شمیر خپلواکو سیاسي شخصیتونو ترمن د سولې اړون مخامخ خبرې وشي ښاغلي ګیلاني چې تیر ځلې هم د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په همکارۍ باندې د طالبانو سره د قطر په غونډه کې ګډون کړی و وی په دغو دواړو غونډو کې د افغان حکومت استازیتوب څوک نه کوي او د دوبی مجلس د کم لوري لخوا نه دی برابر شوی ښاغلي ګیلاني وایي د دوبی د راتلونکي اونۍ د ناستې د دواړو خواو غړي به محدود خو د طالبانو د کوټې د شورا یو په مخ کې زل کې په خوب چون اول ناسته و مونږ یو بل باندې انتقادونه کول په دې ناسته کې به کوشش کوو چې لیکلی پیشنهادونه خپل ورکو چې دغه پیشنهادونه د صلح د پاره معتبرې دي او د دوی نه به یې ځواب غواړو که دوی دلته ځواب ویلی شو په فبه ها که یې نشو ویلی بیا به دوی خپل رهبري سره دا شریکه کی او ابال ایده چې کوم مجلس په قطر کې کیږي اغل تا با دوی زواب را وڑی بی په قطر کې د تیر میاش د طالبانو سره د غونډې نه وروسته د پګواش مؤسسه هڅه کوي چې د دې روانې جون میاش په میاش کې البته د افغان حکومت او نورو اړخونو سره هم خبرې وکړي تر څو د اختر نه وروسته بله دویمه لویه غونډه د طالبانو سره په قطر کې جوړه کړي د ایدې چې کوم مجلس مونږ لرو په هغې کې به ډېر تعداد د پاکستان نه راځي او د سیاسي کمیسیون غړي به ټول وي مونږ هڅه وکړله چې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا نظر هم په دې اړوند باندې واخلو خو څوک مونږ ونه شو موندلی بل خوا ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بلخ کې د ملي پیوستون د ادارې د نهو کارګرانو وجل په سختو الفاظو محکوم کړل در په اعلامیه کې د دې پیښې عاملین د افغانستان د پرمختګ دښمنان بل شوي دي د افغانستان په شمال کې پولیسو نن سې شنبې ویلې چې نامعلومو وسله والو په بلخ کې په موسسې په یوې موسسې باندې حمله کړې ده او لږ تر لږه نهه کارکوونکي یې ویشتلي او وژلي دي دا برید تېره شپه شوی دی او په وژل شوو کسانو کې یوه ښځم شامله ده وژل شوي کسان د خلک او اړتیا په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې کارکوونکي وو په بلخ کې د دوشنبې په ورځ باندې د خیریه کارکوونکو د وژنې مسولیت چا نه دی اخیستی د بلخ ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد امریکا غږ اشنا رادیو ته ویلي دي چې د نامعلومو وسله والو تېره شپه د دغه ولایت د زاري په ولسوالۍ کې اړینو خلکو سره د مرستې په نوم باندې د یوې بهرنۍ مؤسسې په سیمه ییزه دفتر برید کړی دی چې په ترڅ کې د دغې چیکي مؤسسې چې د چک د جمهوریت ده نه کار کوون کی وجل شوی دی دا غیر حکومتی مؤسسه د تیرو لسو کالو نه را په دې خوا باندې د کلو د کلو د پراختیا او کلیوالو ته د بشری مرستو د رسولو په برخو کې د افغانستان په شمالی ولایتونو کې فعالیت کوي جمهور رئیس غنی د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت ورکړې ده چې د دې پیښې تحقیقاتو کې عواملین سر او سره قانونی چلنو کی جمهور رئیس همدارنګه د وجل شو د کورنۍ سره د خواخوګۍ څرګندونه هم کړې ده 
د افغانستان په شمال کې پولیسو نن سه شنبه له کمپراپور کې چوا وریدل ویلې چې نه معلومه وسوالو په یوې خیریه مؤسسې باندې حمله کړې ده او لږ تر لږه نهه کارکوونکي ویشتل شوي دي او وژل شوي دي د دې پېښې د نورو جزئیاتو په اړه باندې به په سیمه کې د امریکا غږ د خبریال نه معلومات واخلو تاسو سلام وړاندې کوم یو پوښتنه مې دا کوله چې حمله په کمه ساحه کې اصلا شوې ده او څوک پکې وژل شوي دي منه ډیر زیاته اشنا صاحب دغه حمله پرون شپه د یولس او دولس بجو ترمنځ پورې د زارې ولسوالۍ چې د بلخ ولایت یو له ډېرې لرو پرتو ولسوالۍ څخه ده او د سرپول ولایت د کوهستاناتو له نامه ولسوالۍ سره په سرحد کې ده دې ځای کې په دوی حمله شوې ده چې دوی د ولسوالۍ نه لږ څه لرې په یو کلي کې دا تقریبا لس کاله کېږي دا دفتر د ملي پیوستون پروګرامونه د انکشاف اتحاد د وزارت سره په همغږۍ سره مخکې بوله چه پروش پا پده عمله که تقریبا نه تنه چه و میرمن هم پا که شامله ده و جلشه بده او دو کسان چه ویلکی گی لده زینه پا سلامته سر تختیده لیدی اغم دیم دیک دفتر کارماندان و خو پولیس رو ده ده کرده چه دوی دی پولیس رو پا نه هم غاگی که دلتا ده دفتر پرانیسته و خو ویلکی گی چه ده دفتر لس کنه را پا دیو خالتا فعالیت که ای و تو سپوره طالبان و کم رسمی بیان که دانی دی ویلی چه دابلا با دوی کردی او کم خاص لسی اغم نشه چه کم دارم نشه دام نوزه پا غان اخیستی ویلی چه داب امنا دی ویلی خواشه ویده پکی یعنی نای اطال سب یعنی چه امنیتی چارواکی پا دیاره بانی دا پرون رئیس تروس ایف دسی معلومات نلری چه دا وصلوال چوگ دی چه دومره نه کسان وجنی او دا کم زی نرازی دوی ترانسپور دا کم اکی خود پولیس و تروس پوره پا دیگه اقلا بانده ایسا ندی ویلی خود دی زاره و امره خود سواله لکه چنگه چه ما ویلی دی سر پول ولایت دی کوهستاناتو لنام نو ولو سواله سرا پا هم سرحت دی اوال تا دی ورپک و تگ را تگ دیر زیاد دا او خپل زاره و امره خم دی برخ ولایت لمرکز نا دیر لر پرت سیمه دا خود تروس پوره پولیس و پا دیگه اقلا بانده رسمی سکرگونده خود رسمی خبره این دکره چه دا عمله بچا کری او په دغه سیمه وزارت کې کله کله نه کله طالبان به دا موضوع په غاړه اخیستل او یا کوم رسمي بیان به ورکاو دې مسله کې خو تر اوسه پورې طالبان هم په دې کله باندې کوم رسمي بیان نه ده ورکړی چې دا حمله به وی کړي ماننه نه یم اتل معلوماتونه کور ودان نظر درنولی دنکو د براون په نوم باندې د پوهنتون یو څیړنه چې د جګړې بیا نومیږي او د همدې پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو لپاره د واتستن انسټیټیوټ د خوانه د 2001 کال نه تر تیر کال چې بهرنی ځواکونه د افغانستان نه وتل څیړل شوې ده او په افغانستان او پاکستان کې د جګړې د وژنو زخمیانو او بې ځای شوو خلکو په اړوند باندې ده دا سروي ښيي چې د وژل شوو کسانو تر څنګ سل زره نور خلک په افغانستان کې زخمیان شوي دي د دې راپور د لیکوالې نیتا کراوفورد په وینا باندې په دواړو هېوادونو کې ملکي او پوځي مړو شمېر نږدې یو سلو نهه څلوېښت زره ته رسېږي چې یو سلو دوه شپېته زره یې سخت زخمیان دي دغې لیکوالې ویلې دي چې احصایي ښيي چې په افغانستان کې جګړه نه ختمېدونکې ده د دې راپور په تایید سره د ملګرو ملتونو یوه احصایه ښيي چې د روان دوه زره پنځلسم میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې ملکي وژنه او زیان شپاړس سلنه زیات شوی دی چې نهه سوه څلور اویا کسان وژل شوي دي او یو زرو نهه سوه درې شپېته نور زخمیان شوي دي د اشا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه منګه د سولې د خبرو او امکان په اړه باندې ستاسو نظر غوښتې دی چې د طالبانو په نوم ډلې سره په سوله کولو څومره باور لري او که نه یم لري خپل نظر ولی کوي او چې ولې نه لري لسګونو دوستانو مهرباني کړې ده او خپل نظر شریک کړی دی خو موږ به تاسو سره د وخت کموالی په وجه باندې یو څو نظرونه شریک کو په دې جمله کې بشیر احمد سعید په نوم باندې یو دوست لیکلي دي چې هر کله چې د طالبانو د پاره د سیمې او نړۍ نه مادي او معنوي ملاتړ ختم شو او طالبانو صلاحیت ترلاسه کو چې په مذاکراتو کې په خپلواک توګه ګډون وکړي بیا ورته هیله مانجو بل دوست په دې جمله کې عبدالمالک صاپه نومېږي د لیکلي دي چې دا چې د افغانستان د خلکو په خلاف باندې جنګېږي دا طالبان نه دي دا د پاکستان ایجنټان دي ځکه د طالب ډله هیڅ رول نه لري په همدې لیکونو پیغامونو کې بل دوست عبدالظهور ګلزاد نومېږي ده د کابل نه لیکلي دي وی طالبانو سره سوله هغه وخت باوري کېدلی شي چې پاکستان په صادقانه ډول ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت سره کړي دي درنو دوستانو ټولو نه مننه کوو چې خپل وخت تاسو د اشنا تلویزیون ته بیل کړی او نظرونه مو شریک کړه هیله ده چې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي او د امریکا غږ اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې مطرح شوو پوښتنو ته ځواب ورکوي او خپل نظرونه هم شریک کوي او دا اشنا تلویزیون د فیسبوک پاڼه در سره خوښ هم کوي او نورو ملګرو سره یې شریک هم کوي
د شا تلویزیون د نړی مهم خبرونه ګوري واورې د عراق صدر اعظم حیدر ایبادی وای چې د داعش سره په جګړه کې نړیوال اتلاف د دوی د ځواکونو سره هغه مرمرسه نه کوي چې اړتیا یې پوره شي هغه دا خبرې نن په پاریس کې د اتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو ترغې غونډې وړاندې وکړلې چې د رمادي د بیرته نیولو د پلان جوړولو په اړه باندې راوبلل شوی وو دوونه کیږي چې د رمادي ښار داعش نیولې دی او د اتلاف د بهرنیو چارو وزیران یې د عراقي چارواکو سره یو ځای د بیرته نیولو په پلانونو خبرې کوي رمادی د بغداد لویدیس ته په یو سل پنځهویشت کیلومتره کې دی او کله چې داعش ونیولو صدر اعظم حیدر العبادي د بیرته نیولو دپاره له شیعه ملیشو مرسته وغوښتله او یوه اونۍ کیږي چې د بیرته نیولو عملیات پیل شوي دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو جاک پوړی چارواکی وایي چې نن به په پاریس کې په دې باندې بحث وسي چې صدر اعظم عالیبادي د دې ښار چې اکثریت وګړي سنیان دي د بیرته نیولو دپاره سنی ملیشه ځواکونو ته بلنه ورکړي د امریکا په رهبري اعتلاف هم د رمادي په بیرته نیولو کې د عراقي ځواکونو مرسته کوي د عراق د امنیتي ځواکونو یو شمیر قطعات رمادي ته نږدې کېږي نو د رمادي مسله د موسل د سقوط په څېر نه ده چې تر اوسه پورې یو کال کېږي چې د داعش په کنټرول کې ده رمادي به عراقیان بیرته نیسي بلخوا په عراق کې بشري ناورین چې د نژادي او فرقوي کړکېچ له امله رامنځته شوی و اوس د سختدریزو وسله والو داعش پر راتګ نور هم ډېر شوی دی ملګري ملتونه به په دې اونۍ کې د اروپا د پارلمان څخه په عراق کې د خیریه پروګرامونو دپاره پنځه سوه میلیونه ډالر مرسته وغواړي کله موږ سره اوس مرسته ونه شي که مو مالی منابع پیدا نه کړو په ټول عراق کې به زموږ پروګرامونه په څو اونیو میاشتو کې بند شي اوس مهال اته میلیونه عراقیان د ملګرو ملتونو په مرسته چلیږي چې په دوی کې درې میلیونه داخلي بې ځایه سوي عراقیان دي د تیرو څو میاشتو رئیسې د عراق د حکومت بودیجه د تیلو د بیې د راټیټېدلو له امله څلوېښت فیصده کمه شوې ده د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دې کنفرانس کې د ویډیو کنفرانس لارې برخه واخلي ځکه چې هغه په فرانسه کې د خپلې پښې د زخمي کېدلو له امله دغه کنفرانس ته نه دی ورغلی او دلته په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ د سنا مجلس په دې محکوم کړی دی چې د امریکایانو د تلیفوني مکالمو د ثبت اړوند د ملي امنیت ادارې ته د پیټریټ اکټ په نوم باندې قانوني صلاحیت په تمدید کولو کې ناکام شو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې په سنا مجلس کې تصمیم په دې معنا دی چې متحده ایالات د یو غیر ضروري خطر سره مخامخ کوي ځکه هغه وسایل د استخباراتي ادارې نه بیرته اخلي چې د ترګرو د بریدونو د مخنیوي دپاره ترې نه کار اخیستل کېدو خو دوه ورځنی بحث او نه اندرې نه وروسته به د متحده ایالاتو د سنا مجلس نن سې شنبې په هغې قانوني مساودې رایه ورکړي چې د مخې نه به یې د ملي امنیت په ادارې کې د داخلي څارنې د پروګرام په اړه اصلاحات منځته شي د سنا د مجلس د اکثریت مشر میچ مکینل د رایګیرۍ مهال ویش د امریکا د فریډم اکټ د دریو تعدیلاتو دپاره ترتیب کړی دی چې له مخې د ملي امنیت اداره د امریکایانو د ډېرو تلیفوني مکالمو د راټولولو څارل ختموي دغه تعدیلات د سنا د استخباراتو جرګهګۍ مشر ریچر بر پیشنهاد کړی دی او د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ادارې د خوانه د مشکوکو خلکو د تلیفوني مکالمو د ثبت د موضوع په اړه د نیو امریکا د څېړنیز مرکز د مشر څېړون کې ډیویډ سټرمن نظر اخلو د ښاغلي سټرمن کاري تجربه زیاته په متحده ایالاتو کې د سخت ریزایي د زیاتېدو او د نیو امریکا د مرکز سره د امریکا دننه د ترګرو د جوړې شوې ډیټا او په اړوند یې د ملي امنیت د ادارې د څارون کې ماموریت په اړه ده چې په څنګه له دې لارې نه د ترګرو د فعالیت مخنیوی کوي هغه نن زمونږه بلنه مننې ده ښاغلی ډیویډ سټرمن تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر را اوله پختنه دا کوله چې دا د امریکا د پیټریټ اکټ چې په مجموع کې ورته یو قانوني مسوده ده دا تمدید د بحث په تمدید باندې دا بحث اصلا په مجموع کې په څه دی فکر کوي چې آیا امریکایي ادوا په بیمورده وجه باندې د خپلو شخصي معلوماتو دا د تعقیب او تفتیش یا د پلټنو د وجه نه اندېښمندي که څنګه دغه جنجال د درې مشخصاتونو په باره کې ده اول دا د دوه زره پنځلس د تجارتي یا کاري هغه ده چې ملي امنیت ادارې ته اجازه ورکړې چې د میلیونونو امریکایانو په باره کې معلومات پیدا کړي چې چا ته تلیفون کړی ده او بل چا کړی دي 
دویمه دا ده چه چه ده فایزه کورت نه اجازه و اخلی محکمه نه چه ده اغوی ده خبر و او تلیفونی مکالم و اغا بو گوری چه اغوی خارج که خارجی اغو سر روابط هم نلری در نوی مساعده شد چه که ده شی ده سنا مجلس بای روست واوری یا نن پرای ور که ده فریدم اکت پنا ما بانده ده پا ده که اصلا توپیری چه شده ده مخی نای سرائی یو او آیا ده مخی نبایی بیم ده امریکایی ادباو ده تلیفونی مکالمو سب جریان ولری که ونه لی د U.S. Freedom Act د امریکایان و د تلفونو رکارتون با خاتمی د اغوی کالون با د ملی امنیت داری لکنترول نبلری او دا با د ام داوست دا کار شوی دا زکش دا قانون موده خاتم شوی دا بلا دا دا چه یو مجموعی دول د تلفونو د راتول اول دی چه ملی امنیت داری ده اجازه وجده کارو کی وز بلا پختن هم هم داده چه آیا ده دی بدلونونو سره با بید ملی امنیت داره ده مشکوک و تراغر و ده فعالیتونو و ده تلیفونی مکالمو ده سب پاره ده ده غصه لاحیتونی محدوده شی دیره که چنگه The U.S. Freedom Act and expiration of the U.S. Freedom Act are not a part of the U.S. Freedom Act. The U.S. Freedom Act is not a part of the U.S. Freedom Act. او ده ملی امنه ده داره ده چاران پروگرام زیادتره ده خارجان تا متوجه ده او بلا داره چه اغوی لمحاکم و نه اجازه خسته شی چه چاران و باقو که او ده اغوی ده تلیفونی ده تلیفونی مکالمو در اطولوولو پروگرام پا خاص اندازه بانده مواثر نو مانانا خاقل سرچ ما اجازه را که او بلا پختان می داره کلو چه آیا دست معلوماتو شده ده چه ده ملی امنیت داری تا ده صلاحیت ورکرل شوه او چه مثلا ده غد تلیفونی مکالمه و چاری او ده مشکوک ترا گروه البتا او آقا ده بیا معصر او اغیزمنم تمام شوه او سی کلا چه فکر کوی پده یاد بان آها ده نوی امریکا لخوانه و سروی شوی ده ده دو سو و سالور نوی تورستان و په بارا که چه اغا زیادتره ده امریکا که دی ده اغوی ده تلیفونی مکالمو په بارا که چه آیا په دقی که کم تورستی عمل منا شوی ده کنه ده یا مخانیول شوی کنه خود یکی ده شایانش ده ده خود ده اغوی ده مالی اغو په بارا که معلومات شده زیادتره ده تروریستی اعمال و مخنیوهای پر عنانوی تو گبان شوی ده چه یوش من خلق معلومات ورکره ده یا نور معلومات دوی پلاس راوله ده نور صلاحیتون نا استفاده نده شوی ده چه نو ده خاص آثار نلدی نو ده وایر او ده نور و تلیفونی مکالمو ده سبتوالو او ده پتریات اکت ده یو برخه ده چه اغا اکسپایر شوی ده وسته یا موده ختمه شوی ده یعنی خکاری چه خم و باحیثه ای بحث خوده خوی و بلا پختنه میده که اولا چه آیا استاسه پا نظر بانی ده امریکایان پا دی موضوع که بیخی ده سیوی شل شوی دی که چنگا مثلا آیا امریکایی ها دبا خصوصا دی تا عذر دی چه ده زنو شخصی ازاده یو پا بدل که زن تا مسونیت تر لاسه کی مثلا؟ دا گرانه چه دا چه امریکایان پده مسئله بانه سره ویشل شوی دی دی بحث نقطه نظره او دی دغو دی دغو دری صلاحیتونو دی موده ختمی دل دا غا جنجال را منتا کرده دا خوب یو پا که چه ایس مواثر نوا چه تروریزم ده تلیفونو دیره تولول مخینه واجن مخینه ولی نو دار دیره سخته ده چه امریکان خلق با امریکان با چنگه تصمیم ونیسی نو ده سی معلومی گی چه سنا با پده بارا که او چه تصویب که او ده ده بحثونو پر نتیجه که خاقل دیوید سرطمن کورم ودان چیز منگ بلنم منه لیوه منه نتاسنو درانو لیدون که یو امریکایی خبریال چه پا یمن که نیول شوه خوش شوه ده خود اغا ده توقیف که دو پاڑا جوزیات معلوم ندی متحده یالاتو جمنه کرده چه پا غیوات که نور امریکایان هم خوشی که 
د دې سربیره خوشي شوی خبریال کیسې کومس نومیږي او ګمان کیږي چې په یمن کې د حسی یاغیانو د خوانه د پلازمین د ماسرین په دغه هیواد کې وازنه پاتې شوی امریکایي خبریالو کله چې هغه مسقط تر او رسیدو د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د امان د حکومت نه مننه وکړه چې د امریکایي خبریال په خوشي کولو کې امرسته وکړه د خبریال کومس د خوشي کېدو خبر د واشنګټن پوسټ رسپانې دغه راپور نه وروسته خبریږي چې وی څلور امریکایان د یمن په پلازمین سنا کې د حسی یاغیانو سره بندیان دي او د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر توماس دی میزیری د خپلو فرانسوي اسپانوي ایټالی پولندی او بریټانی سیالانو سره نن سې شنبې هم لیدنې ته دوام ورکو او د تنظیم شوو جنایي جرمونو مهاجرینو او د اسلامي ترګرۍ خلاف د شپږو سترو صنعتي هیوادونو ترمنځ خبرې وکړلې د وزیرانو په کچې دغې غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتو لویه څارنواله لوریتا لنچ او د کورنۍ امنیت مرستیال الهاندرو میورکاس هم ورغلی و چې د یادو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي کله چې کوربه او مېلمانه یې د شین آسمان لاندې د کمرو مخې ته څرګند شو دوه ښځینه مظاهره کوونکي په نژدې اوبو ساحه کې په یو کشتۍ کې ولیدل شوې چې د همدې ماڼۍ شاوخوا یې دوره وهله او د اعتراض په ډول یې هغه لوحه اوچتوله چې وی د اروپا د سرحدي کنټرول ادارې نه غواړي د اروپا په ساحلي ساحو کې د مهاجرینو د ژغورنې ځانګړي عملیاتي لړۍ ته بیا دوام ورکړي آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی او د چین په مرکزي برخه کې د یانګزي په سمندر کې پرون شپې د یوې تفریحي بیړۍ تر ډوبېدو وروسته چې څلور سوه اته پنځوس کسان پکې و سپاره و البته د ژغورنې ماموریت یې اوس هم په پوره شدت سره دوام لري وروستۍ خبر وایي چې تر اوسه پورې پنځلس مسافرین ژغورل شوي دي او د پنځو تنو مړي موندل شوي دي نور تفصیل به په راپور کې واورو د چین په ډوبې شوې تفریحي بیړۍ کې د مسافرینو خپل خپلوان د خپلو عزیزانو په اړه خبر ته په بې صبرۍ سره انتظار باسي ځینې په شانګهای کې د مسافرتي شرکت مخې ته چې د دې سفر ځینې مسافرینو ته یې د سفر ترتیبات برابر کړي وو راټول شول مون نن سهار په انټرنیټ کې ولیدل چې یوه بیړۍ چپه شوې ده دا پېښه د تېرې شپې په یوولسو بجو وشوه مونږ اول د خپلو کورنیو سره د اړیکو د ټینګولو کوښښ وکړ د مسافرینو خپل خپلوانو د نویو معلوماتو غوښتنه کوله او ویل چې تر اوسه یې د خپلو خپلوانو د سرنوشت په اړه هیڅ خبر نه دی ترلاسه کړی وروسته له دې چې موږ یې دلته راوستو خپل معلومات مو درج کړل تر اوسه پورې موږ ته د حالاتو په تړاو د نوي خبر د راکولو لپاره څوک نه دي راغلي د مسافرینو یو خپل چې غوښتل یې په دې اړه د سیمه ییز حکومت د مرکزي دفتر څخه د مرستې غوښتنه وکړي دفتر ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړ شوې د دې دفتر د محافظ سره لاس او ګروان شو د ژغورونکې عملې نن شپږ تنه وروسته له هغې ژوندي وژغورل چې دوی په بیړۍ کې دننه د ژړا او د مرستې د غوښتلو آوازونه واورېدل داسې اټکل کېږي چې د بیړۍ اکثر مسافرین په بیړۍ کې دننه ایثار پاتې دي دا بیړۍ پرون شپې د چین د یانګزي په سمندرګي کې د شدید طوفان له کبله په بل مخ واوښته په دې بیړۍ کې ټول ټال څلور سوه اته پنځوس تنه مسافرین شامل وو چې اکثر پکې د پاخه عمر او زاړه خلک وو ویل شوي چې دولس تنه نور مسافرینو په لامبو وهلو ځانونه وچې ته رسولي دي په دولتي تلویزیون کې نن وښودل شول چې د چین صدراعظم لی کینګ یانګ او د پوځي چارواکو تر څنګ ځینې نور مشران د پېښې ځای ته په یوه خصوصي الوتکې کې ورغلل د سنهوا دولتي خبري آژانس هم نن وختي خبر خپور کړ چې د دې هېواد جمهور رئیس شي جینګ پینګ د ژغورنې د ماموریت او د پېښې د څېړنې دپاره کاري ټیم تشکیل کړ چې پکې د دولتي عالي شورا د کابینې وزیران او نور هم شامل دي چې د ژغورنې د چارو لارښوونه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې عمله اوس هم د مسافرینو د پلټنې او ژغورنې هڅو ته دوام ورکوي خو شدید باد او باران د ژغورنې او موندنې چارې د ستونزو سره مخ کړي دي تر اوسه پورې د دې پېښې علت نه دی په ډاګه شوی دا تفریحي بیړۍ د نانجینګ څخه د چانګینګ د ښار په لور چې د چین جنوب لویدیز برخې کې موقعیت لري روانه وه چې د طوفان له کبله ډوبه شوه ښایسته سادات لامې د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن او په افغانستان کې د ماشومانو نه د ملاتړ ادارې په ملي او نړیواله کچه د افغان ماشومانو د غږ رسولو په هدف باندې او د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځلو په هدف په کابل کې د ځغاستې سیالۍ ترسره کړې ده وحید الله فیضي صافی په دې اړه پوره راپور لري
زغاستا د پایخت لپارا دا پا کابل که د ماشومان د ساتن د نریوال برزی د المنزول شوارو د زغاستی پا داغ سلی که د کابل دریس و ماشومان رو گردون کرده و چه هدفی د ماشومان د حقونو تر لسه کول او پا میلی او نریوال کچه لعوان ماشومان چه ملاترو د برنامه منظور داده چه د دا دا ماشومان و غاگ مونگ دولتی مقامات و میلی مواسط و بین المللی مواسط و رسو افغان ماشومان وای هلمند چه حکومت پا افغانستان که محروم ماشومان و پیجنی او در روخته خونیز و خدماتون پر رسول که ورطا جدی پاملر نوکری افغانستان که تازه هلی دغا ماشومان در خشوان پا هلدی در نور و طولنیز و او اقتصادی سوند ترسنگ دو هلمند چه پا افغانستان که سولا تنگشی Kualiti maktab wain, bahas masyarakat der kawan sese, aku kari bich rupai nalari sese maktab wain kualiti maktab kualiti zaman sekarang sese. Os mahal pa Afghanistan ki yau asal nah milu masyarakat pada nana kor awia bahar ki pakarun lagi adi. Pada si waktu cie yau asal dua milu nur masyarakat da kari cha perial la palawa la khatar sara makdi. دا ماشومان دا ساتن دا نریوال ورزی پا درشل که دا ونسان دا آمی روختی وزارت خواهی چه دوی واری دا زیگون پر محال دا مندو او ماشومان نمرینه لمنز یوسی. دسترسی مادرا با ماهیری ولادی ماهیرینو تا دا مندو لسترسی او هم دارنگه دا خوراک دا پروگرام غره کول که ولیشی دا ماشومانو او نوی پایداشی بی ماشومانو دا مارک او میر کچه را تی تکری. د ماشومان د ساتنې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د سرکس رسامۍ او موسیقي په زړه پورې نندارې هم ترسره شوې افغان لوبغاړي وایي چې باید ورزش ته په ټولنه کې ارزښت ورکړل شي په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ورزش مضمون ته جدي پاملرنه وکړئ ځکه یو لوبغاړی کولی شي چې ښه بدن او سالم ذهن ولري زکه هغه ورزش کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هر دریو ماشومانو کې چې عمرونه له پنځو کلونو څخه کم دي د هغه مرضونو له کبله چې له زیګون څخه وروسته په لومړیو اتلس ورځو کې د وقایې وړ دي خپل ژوند لاسه ورکوي چې د ولادي ماهرین د شتون په صورت کې کولی شي د ستونزه له منځه لاړ شي وحید الله فیصا پای اشنا تلویزیون کابل یو په زړه پورې علمي خبر هم لرو د متحده ایالاتو په کارنیګي او د شمالي کارولینا په پوهنتونونو کې ساینس پوهانو د بوټانو د پاره د اغوستلو د سې یوه وړه اله جوړه کړې ده چې د پنډۍ په عضلې باندې فشار کمی او تلل لا اسانه کوي د امریکا غږ خبریال جارج پوتک یو راپور لیږلی دی او دا همکار نه خپل اورو د تللو په وخت کې د لږو کالوریو سوځول یوه خرابه مفکوره نه معلومېږي خو د تګ لا اسانه کول په حقیقت کې لا اوس وخت لپاره خلک تیاروي چې مزل وکړي او یا په پښو ولاړ کارونه وکړي ساینس پوهان وایي چې دا د پام وړ روغتیایي ګټې لري د انسان د تګ په تحلیلولو سره د بیولوژیکي طب انجینیران سټیون کالینز او ګریګ ساویکي وایي چې هغوی په دې نتیجې ورسېدل چې د خنګري او پنډۍ حرکتونه دې ته ورته دي چې یو کلچ له یو سپرینګ یا فنر سره په ګډه کار کوي او په خپل نوبت سره انرژي ذخیره او خرجوي مونږ د ساینس په لومړنیو تجربو کې دا معلومه کړه چې دغه سیستم یعنې پنډۍ او د پنډۍ او پوندې پلا د ډبرو غورځونکي ماشین په څېر کار کوي نو دا عضله دغې پلې پورې نښتې وي او زمونږ بدن زمونږ د پوندې سره نږدې پلا یو څه اوږدی بیا یې په نس کې ذخیره کوي او بیا بېرته ورکول کېږي چې مونږ مخ په وړاندې حرکت وکړو ساویکي وایي چې هغه او د کارنیګي میلن په پانتون کې د همکار سټیون کالنز لا کاربن او اوسپنې نه جوړه یوه داسې میخانیکي آله ډیزاین کړې ده چې د انسان له بدن نه بهر د انرژي یو شان ته د ورکولو او اخیستلو تسلسل ساتي دغه سیستم د تللو د کار یوه برخه کنټرولوي او د اړتیا وړ د انرژۍ مقدار تر اوه سلنه کموي لا قوي نه پرته د خنګري دغه کالب کولی شي چې له خلکو سره دا مرسته وکړي چې یا خو د انرژۍ له هغې اندازې سره لا لرې ولاړ شي او یا د هغو خلکو د عادي حرکتونو هغه نمونه پر ځای کړي چې په تللو کې ستونزه لري ساوی کې وایي چې له دې قالب سره روږدي کېدل یوازې یو څو دقیقو ته اړتیا لري خو اغوستونکی د عضلو د انرژي خوشي کول ډېر زده زده کوي په داسې حال کې چې دغه اله د فشار یوه برخه کنټرولوي په حقیقت کې تاسو تر هغه دم 
دا خو اغیزه نه ګوري چې دا لا ونه باسې او کله چې تاسو دا وباسې احساس کوئ چې دا موجوده وه او تاسو سره یې مرسته کوله ساوی کی وای چې په لومړي سر کې دا د هغه خلکو لپاره دی چې د جراحه لاملیاتو او یا مغزی سکتې نه وروسته د خکېدو په حال کې وي خو د پولیسو د افسرانو او د روغتون د پرسونل په څېر ټول کسان چې زیاتره وخت پیاده مزل کوي له دې نه ګټه پورته کولی شي په دا اوس وخت کې داسې پلانونه نشته چې د خنګرې دا قالب د بازار لپاره تولید کړل شي خو اختراع کوونکي وای چې ځینو جوړونکیو په دې برخه کې علاقه مندي څرګنده کړې ده او د اشنا ټلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسېږي خو یوه یادونه کوو چې که وخت لري هیله ده د اشنا راډیو ته غوږ شئ چې همدا شېبه د افغانستان او سیمې اړوند مهمو خبرونو او راپورونو سره پیلېږي او خپله خپرونه کوي او د اشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه به ستاسو د نظرونو او تبصرو منتظر اوسو تر بیا